visitamos el conjunto habitacional Mijarro, que se encuentra ubicado en el barrio Mantilla, en la parroquia de Guanujo. Se ha implementado este proyecto con la finalidad de dar un servicio a la población bolivarense. Aproximadamente este proyecto cuesta un millón quinientos mil dólares. Hemos empleado mucha fuente de trabajo de aquí, de la provincia, de fuera. Está legalmente constituida desde el año 2002 y nosotros como profesionales llevamos en el campo de la construcción cerca de 30 años. Las características de estas viviendas se detallan a continuación. 65 metros hasta 68 eh, tiene eh, sala, comedor, cocina, eh, un baño social, tiene tres dormitorios, un baño máster ¿sí? y un patio con su lavandería. Los costos han variado a medida que ha pasado el tiempo, se da a conocer. Sin embargo, este conjunto habitacional nació con una propuesta netamente social. Y se ha logrado dar a los que obtuvieron el bono, se les dio con el precio que se empezó. Un precio muy bajo que es 15.500. ¿sí? Hoy en día estamos, hemos tenido que actualizar los costos por, por motivos de que el bono no, no se ha obtenido. Eh, hace ya más o menos seis años hice toda la documentación para realizarse la casa aquí. Nos han ayudado con lo que es el bono de la vivienda. De la oferta que nosotros hemos presentado, que son 81 casas, apenas hemos recibido 20 bonos de la vivienda. Y tenemos todavía en oferta 30 casas que no las hemos podido vender, efectivamente porque no hemos tenido apoyo estatal. Cuentan con los servicios básicos y áreas verdes en este conjunto habitacional. Nosotros le entregamos con alcantarillado, agua potable, luz eléctrica. Eh, como usted puede ver, la mayoría del, del proyecto es espacios verdes. Se indica que hay un déficit habitacional en el país y con este proyecto se busca dar respuesta a estas necesidades. El déficit de vivienda, estamos hablando de 1.700.000 viviendas a nivel nacional y apenas ofrecemos 325 mil o ofrecemos 500 mil, cuando realmente anualmente se incorporan cerca de 70 mil familias sin vivienda. Entonces el déficit se va creciendo, nunca vamos a llegar a solución. Informa Ángel García.